Cuando las ruedas alcanzaron la carretera que conducía a Londres, el carruaje abandonó su infernal balanceo y adoptó un vaivén más suave, permitiendo que sus dos ocupantes aliviaran el tedio del viaje con los libros que habían metido en sus maletas. Después de pasar media hora absortos cada uno en su propia lectura, Dalji le lanzó una mirada a su hermana. Georgiana se estaba mordiendo el labio inferior, y el gesto de su frente parecía confirmar el aire de profunda concentración en las palabras que tenía ante sí. Darcy atenuó un suspiro y volvió a concentrarse en su lectura, pero ésta no pudo absorberlo tanto como antes. De manera distraída, tomó los delicados hilos del marcador de páginas que reposaba en su muslo y se los enredó entre los dedos, mientras pasaba a revista la forma en que habían transcurrido las fiestas recién terminadas. De acuerdo con sus deseos, la tradición navideña de Pemberley había sido realizada con una majestuosidad que colmó las expectativas de sus vecinos. La víspera del día de Navidad, los salones abiertos al público se prepararon para recibir la visita de todos los que quisieran ver la mansión engalanada, con el esplendor de las celebraciones navideñas. Los visitantes fueron guiados en grupos por los criados de la casa, que mostraban el aspecto y la decoración de cada salón con la satisfacción de un propietario. Al final del recorrido, a cada grupo se le ofrecía sidra caliente y algunos dulces. En el exterior había juegos y puestos de castañas asadas, trineos y una pista de patinaje sobre el lago congelado. Todo esto acompañado de grupos itinerantes de músicos o cantantes. Más tarde se contrataron todos los carruajes y transportes posibles para trasladar a la gente desde Pemberley hasta la celebración religiosa en la iglesia de San Lawrence, para luego traerlos de vuelta al baile de los criados y los arrendatarios, que se realizó en el granero más grande de la propiedad. Ahí la generosidad de Pemberley siguió manifestándose en una gran fiesta, con bebidas y música, que duró hasta la medianoche. Todos los niños regresaron a su casa con una manzana agridulce, un puñado de nueces y un par de calcetines de lana gruesa mientras que sus padres iban besando la reluciente media corona que habían recibido. En señal de agradecimiento con el creador por haberlos destinado a Pemberley, la diversión dentro de la mansión fue solo un poco más moderada que la del exterior, pues, con la colaboración de su tía, Darcy ofreció un pequeño baile y una cena para la burguesía local. Él mismo abrió el baile con Lady Matrock primero, y luego con Georgiana, pero haciendo gala de sus obligaciones como anfitrión, Cambió luego el centro de la pista de baile por la periferia y la tarea de reencontrarse con los vecinos y sus preocupaciones. Como Wellesley se encontraba en sus cuarteles de invierno, las revueltas de los tejedores contra la industria textil de la región y el poco éxito que habían tenido los que habían sido enviados a controlarlos parecían ser la principal preocupación de los hombres presentes. También se escucharon duras críticas, muy similares a las que Darcy había oído en su club de Londres, contra cierto joven miembro de la nobleza de Escocia, por su respaldo a los radicales y el impresionante efecto que tenía sobre las damas. La paz entre los primos Fitzwilliam duró toda la estancia y solo se vio perturbada ocasionalmente por los audaces comentarios sarcásticos que se lanzaban el uno al otro. Sin embargo, el hecho de tener que contener los ataques mutuos pareció animarlos a hacer un esfuerzo conjunto para molestarlo a él. Pensó Darcy con un poco de resentimiento. El conde de Matlock y Lady Matlock habían sido unos huéspedes encantadores. Además, la insistencia de su tía en asistirlo con Georgiana en la ciudad había sido un interesante ofrecimiento. Y Darcy había descubierto un renovado respeto por sus tíos, que se centraba en su manera de ser y no en la relación que tenían con él. Todo había salido bien, muy bien considerando los temores con los que había arribado a la mansión. Darcy volvió a mirar a Georgiana mientras jugueteaba con los hilos y entrecerró los ojos con disgusto. Tal vez las diversiones de la ciudad la despegaran de ese condenado librito. Darcy nunca se había imaginado que se encontraría en la situación de querer que su hermana se limitara a leer novelas, en lugar de dedicarse a cumplir con el requisito de que los miembros del sexo débil cultivaran su mente mediante amplias lecturas. Georgiana abrió todos los regalos de Darcy con dulces exclamaciones de gratitud y el placer con que los recibió coincidió con el gusto que él sintió al dárselos. Lo que más apreció fueron los libros y la música, porque no dejaba de ser una Darcy 
a pesar de todo lo que había cambiado. Su hermana cogió la nueva novela de María Edgeworth con gratitud y su tía sonrió al verla. Dorsey resopló con incredulidad al ver los jefes escoceses, pues no creía que su joven prima pudiera concentrarse en un libro tan voluminoso, y se ofreció a contarle una sinopsis. Al oír eso, Richard le aconsejó no aceptar ese ofrecimiento, pues dudaba que su hermano hubiese podido mantener la atención en una sola cosa durante tanto tiempo. El regalo de su tía, la nueva novela de un autor desconocido, apenas salió de su envoltorio cuando su tía la tomó para hojearlo, y luego le rogó a Georgiana que se lo prestara cuando lo terminara. Es sobre una viuda y sus tres hijas, que quedan desamparadas en el mundo, y a cargo de un hijastro malvado y su odiosa mujer, querida. Estoy casi segura de que está basado en una historia real. ¿No recuerdas el escándalo, Milor? No, no lo recuerdo, querida, respondió el conde de Matlock mientras examinaba el título del lomo. Pero espero que el sentido sea elogiado y la sensibilidad condenada, querida. Entonces se encendió un animado debate entre los Fitzwilliam acerca de los méritos del sentido en oposición a la sensibilidad a la hora de abrirse camino en el mundo. Y mientras estaban distraídos en eso, Georgiana abrió su último regalo. Darcy se sorprendió al verlo, pues no recordaba haber comprado nada más. Cuando el papel estuvo en el suelo, lo recordó. Era el libro que había usado como excusa para zafarse de la fascinación de Puddlebine por el nudo de Fletcher. Georgiana, comenzó a decir Darcy. Perdóname, pero eso no se suponía que... Fitzwilliam. —¡Ay, cuánto te lo agradezco! —exclamó Georgiana con voz suave, acercándose para darle un beso, con el libro abrazado contra su pecho. —Es exactamente lo que deseaba. —¿En serio? —respondió Darcy. —Eso es asombroso, pues lo compré por error, sin saber qué era. Al oír eso, Georgiana lo miró de una manera extraña y giró el libro para que él viera el título una perspectiva práctica del sistema religioso actual. Comenzó a leer, y luego la miró con escepticismo. El título no me parece muy recomendable, Georgiana. No estoy seguro de que sea una lectura totalmente apropiada para alguien de tu edad. Por favor, Fitzwilliam, suplicó. Sé que tengo que aceptar tus recomendaciones, pero te ruego que me permitas quedarme con este libro. Su autor es uno de los miembros más respetados del Parlamento así que no creo que sea totalmente inapropiado, ¿o oh, sí? Al oír eso, Darcy supo que su hermana había ganado, si no por el argumento, sí si por la manera como se plegó a su voluntad en el asunto. Así que accedió. Desde entonces, el libro se había convertido en el compañero permanente de su hermana. Tras volver a organizar los hilos una vez más sobre su muslo, Darcy volvió a tomar su libro. Las diversiones y las actividades interesantes de Londres eran una gran distracción y comenzarían a reclamar la atención de Georgiana casi de inmediato. Darcy se aseguraría de eso. Señor Darcy, le ruego que me perdone, señor. Witcher interceptó a su patrón en el vestíbulo varios días después de su regreso a Londres. Sí. —¿Qué ocurre, Witcher? —preguntó, después de deshacerse del bastón y el sombrero, y quitarse los guantes para empezar a desabrocharse su abrigo. Aunque estaba bien entrada la tarde, los vientos de enero habían mantenido el día frío. Tan frío que Darcy estaba considerando seriamente la posibilidad de cancelar la cita que Georgiana tenía para posar en casa de Lawrence. Hasta ahora solo habían intentado unos pocos bocetos preliminares. Y aunque Lorenz era de un carácter más serio que lo que se esperaba de un artista, Darcy sabía que no le iba a gustar un aplazamiento. —Ha venido una nota, señor, y el mensajero trae órdenes de esperar una respuesta sin importar la hora. Witcher le hizo señas al criado para que recogiera el abrigo del patrón y tomara el resto de sus pertenencias. —Lo he colocado bajo el secante sobre su escritorio, en la biblioteca. Alertado por las palabras de su sirviente, Darcy asintió con la cabeza. —Gracias, Witcher. Por favor, mándame un poco de té fuerte. E informe a la señorita Darcy de que he vuelto 
y que se reúna conmigo media hora. Muy bien, señor. ¿Envío a un criado para que recoja la respuesta? No. Darcy se quedó en silencio un momento. No sabía quién podía ser el remitente de la misiva. Así que, cuantas menos manos interviniesen en el asunto, mejor. No, repitió. Por favor, venga usted mismo. Terminaré con ese asunto antes de subir a reunirme con la señorita Darcy. Sí, señor Darcy. Witcher hizo una inclinación. Mientras Darcy comenzaba a subir hacia el calor y la comodidad de la biblioteca de Erwell House. Tenían una semana en la ciudad, y tal como se esperaba, una vez que la aldaba fue instalada en su puesto de honor sobre la puerta, se vieron inundados de invitaciones. Aunque Georgiana todavía no había sido presentada oficialmente en sociedad, había suficientes actividades, adaptadas para jovencitas en esa condición como para mantenerla ocupada desde el amanecer. Darcy la animaba a asistir a las que lograban sobrevivir a su juicioso examen, y añadió, además, las sesiones con Lorenz para posar para el retrato. Una visita a Madame Lacour para elegir los adornos que complementarían las telas que la había comprado. Y, por la noche, visitas al teatro. Después de cerrar la puerta a su espalda, Darcy avanzó hacia el enorme escritorio y, haciendo a un lado el secante, tomó la nota que era tan importante para el remitente que el mensajero todavía estaba sentado en su cocina esperando la respuesta. La acercó hasta la chimenea, donde la giró, mientras se dejaba acariciar por el calor del fuego después de su viaje de regreso del club. El papel no tenía ninguna marca, y el lacre no revelaba nada sobre la identidad de su autor. Darcy se encogió de hombros. Se sentó en uno de los asientos de cuero junto al fuego. Rompió el lacre y procedió a leer. «Señor, ha ocurrido algo terrible que, me temo, puede arruinar completamente nuestros planes. En este momento de absoluta desesperación, recurro nuevamente a usted, que con tanta pericia disipó el peligro en el pasado, para que acuda una vez más a asistir a su amigo. En resumen, la señorita Bennet está en la ciudad. Ha enviado una nota a la avenida Adford. ¿Qué debemos hacer, señor? B no sabe nada todavía. Con mi hermana esperamos sus instrucciones. Todo se hará como usted diga. C. Darcy sintió que una oleada de rabia le subía por el pecho. ¡Qué asunto tan inoportuno! Con una impetuosidad poco característica, se puso de pie. Arrugó la nota y la arrojó al fuego. ¿Acaso esa enojosa situación nunca iba a tener fin? La molestia que le causaban las repetidas solicitudes de asistencia de la señorita Bingley fue seguida de cerca por un sentimiento de rabia que se extendió rápidamente a Bingley y su incapacidad de comportarse con la necesaria sensatez. Esa había sido la causa de que estuvieran metidos en aquel enredo. El hecho de ver el nombre Bennett en la nota hizo que Darcy comenzara a preguntarse si la dama habría venido acompañada de su hermana. Y entonces, una desagradable sensación de inquietud embargó su corazón, dejándolo en un peligroso estado de turbación. Se dirigió a grandes zancadas hasta su escritorio, sacó bruscamente una hoja y buscó afanosamente una pluma. Tras encontrar lo que necesitaba, se inclinó hacia adelante y destapó el tintero. Pero, de repente, con la pluma en la mano e inclinado sobre el tintero, se detuvo. ¿Qué demonios iba a aconsejarle a la señorita Bingley? Miró de manera estúpida a la pluma y al papel y se desplomó en el asiento. La relación entre los Bingley y la señorita Bennet tenía que acabar y de una manera tan definitiva que no dejara lugar a dudas para ninguna de las dos partes. Era la única manera de resolver el asunto de una vez por todas. Mordiéndose el labio inferior, Darcy trató de buscar la mejor manera de enfrentarse al asunto. Mientras pensaba e intentaba ilvanar algunas ideas, fue interrumpido por un golpe en la puerta. —Sí, entre —ordenó con voz seca. —¿Qué? ¿Otra vez te he atrapado entre tus libros? Esto simplemente no funciona, Fitz, y soy el indicado para ponerle fin. ¡Dai! Darcy levantó la cabeza, al mismo tiempo que su amigo, Lord Ifed Brogham, entraba en la biblioteca con un monóculo colgando de la mano. ¿Qué le has hecho a Witcher, sinvergüenza? 
rugió entusiasmado al verlo. ¿Qué le he hecho a Witcher? Nada, viejo amigo. A menos que sea un crimen haberle dado una moneda para que me dejara anunciarme por mí mismo. Y, ojalá, tener la posibilidad de atraparte en algo raro. A propósito, ¿te atrapé en algo? Dail lo miró con una sonrisa de curiosidad. No, nada. Darcy tomó la hoja para volver a ponerla en su lugar, pero al ver la expresión de sospecha en la cara de su amigo, se detuvo y, haciéndole caso a un súbito ataque de inspiración, se corrigió. En realidad, sí me has encontrado en medio de algo. Me han pedido consejo en un asunto que está precisamente dentro de tu especialidad. ¿De veras? Mi especialidad, dices. Y, por favor, ¿qué campo del saber es ese? Brogan se sentó en un asiento cercano. Un asunto un poco delicado. ¿Recuerdas a Bingley, verdad? Brogan asintió con la cabeza. Según recuerdo, tú estabas tratando de convencerlo de pastar en otros prados con relación a cierta jovencita. ¿Has tenido suerte? Suerte o razón, no sé cuál de las dos, pero el hecho es que Bingley había desistido antes de que partiera hacia Pemberley. Darcy se puso a jugar con la pluma entre los dedos y frunció el ceño. Pero creo que no exagero si digo que todavía siente una cierta debilidad por la dama en cuestión. Si vuelven a encontrarse pronto... Darcy dejó inconclusa la frase, mientras imaginaba ese encuentro. Pero no hay muchas posibilidades de que eso ocurra. La dama reside en Hertfordshire, ¿no es así? Por desgracia, acaba de arribar a la ciudad y desea visitar a las hermanas de Bingley. Y ahora estas están aterradas y no saben cómo proceder. Darcy fijó sus penetrantes ojos en su amigo. ¿Qué sugieres, Dai? Darcy le dio los últimos toques a la nota para la señorita Bingley, y luego buscó ser en su escritorio, para lacrar la hoja doblada que contenía las instrucciones que había elaborado junto a Brogan. Mientras lo hacía, su amigo deambuló por la biblioteca, fijando su atención en un libro o en una revista en particular, y acercándose ocasionalmente el monóculo al ojo, para examinar con detenimiento lo que había encontrado. —¡No tienes nada interesante aquí, Fitz! Darcy levantó la vista de su tarea con sorpresa. —Entonces... No debes haber descubierto mi ejemplar del sitio de Badajoz. Puedo prestártelo si quieres. Está ahí, en la estantería de la derecha. Hatcher me lo envió tan pronto como fue publicado. ¿Dónde? Ah, sí. Brogan volvió a levantar el monóculo para examinar el lomo del libro. ¿Lo has leído? Sí, cuando estaba en Hertfordshire. Mmm, respondió su amigo, que seguía husmeando en la estantería. Pensé que estabas tan ocupado alejando al joven Bingley y a las adorables hermanas Bennett que no te había quedado mucho tiempo para leer. Mmm, ¿qué es esto? Darcy se levantó alarmado al ver que Brogan tenía en la mano un volumen totalmente distinto de aquel sobre el que estaban hablando y que de su mano colgaba una pequeña trenza de coloridos hilos. Nada. Darcy estiró la mano para tomar los hilos, pero Brogan los quitó enseguida de su alcance con una ceja levantada y un alegre gesto de burla. —Eso no es cierto. Con seguridad es algo, mi querido amigo, o si no, un marcador de páginas. —Es un marcador de páginas, insistió Darcy, tomándolo del brazo. Progan soltó una carcajada y le entregó los hilos, ofreciéndole también el libro en el que estaban guardados. Pero Darcy rechazó el libro y se guardó rápidamente los hilos en su chaleco, al tiempo que volvía a su escritorio. —Entonces, ¿quieres que te preste Badajoz? —preguntó, con la esperanza de distraer la atención de su amigo. —No, lo he leído hace poco. Brogan agitó el volumen que tenía todavía en la mano, antes de volver a ponerlo en la estantería. —Fuentes de oñoro también. —A pesar de ser tan insignificante —añadió bostezando—, aunque no tenía el incentivo de un marcador como ese— para sentirme atraído hacia sus páginas. ¿No crees que sean relatos fieles? Darcy miró a su amigo con curiosidad. Fitz. Brogan giró el rostro hacia él con una expresión de auténtica desilusión. No es posible que te dejes engañar tan fácilmente. ¿Por qué? 
¿Qué sabes tú? Preguntó Darcy con vivo interés. Oh, nada, contestó rápidamente Brogan, que pareció perder interés, al tiempo que la expresión de desilusión era reemplazada por una de burla. Nada que no revele una cuidadosa lectura de la prosa absolutamente espantosa del libro. El tipo no es más que un adulador. No debe de haber visto más que algunas escaramuzas. Y apuesto que ni eso. Probablemente obtuvo parte de la historia de los pobres diablos que sobrevivieron después de estar en el frente de combate. Y se inventó el resto. Un golpe en la puerta los interrumpió antes de que Darcy pudiese dar alguna réplica a los interesantes comentarios de Brogan. Al abrirse, apareció Witcher. —¡Señor Darcy! ¡Su carta! —Sí, Witcher, aquí está. Darcy la tomó del escritorio y la puso sobre la palma del viejo sirviente. —Désela al mensajero y que se retire. Y esperemos que esto sea el final de este asunto. —¿Está listo el té? —Sí, señor. Está preparado. —¿Desea tomarlo aquí? Darcy miró a Brogan. —¿Te gustaría ver a Georgiana Day? —Será un gran placer —contestó su amigo de manera formal, pero al bajar la voz añadió —Hace mucho tiempo. —Bien, Witcher, que sirvan el té en el salón. Nosotros subimos ahora. Al mismo tiempo que Witcher se marchaba, los dos salieron al corredor, pero Darcy aminoró la marcha cuando el hombre se perdió de vista. —La vas a encontrar muy cambiada, Dai —comenzó a decir. —Eso me imagino. Interrumpió Brogan. —¡Han pasado casi siete años! —¡Siete! —exclamó Darcy. —¡Tanto tiempo! Desde la universidad. La última vez que la vi fue en esta casa, durante la recepción que ofreció tu padre con motivo de tu graduación. Él y Georgiana bajaron durante unos minutos. Creo que la salud del señor Darcy le impidió quedarse más tiempo. —Sí. Darcy asintió con la cabeza y frunció el entrecejo al recordar. Fue la última vez que apareció en público. No me enteré de su enfermedad hasta después de eso. A grandes zancadas alcanzaron finalmente las puertas del salón. —¡Georgiana! —dijo Darcy, antes de que el criado que les abrió la puerta pudiera anunciarlos. —Un viejo amigo ha venido a verte. —¿Puedes adivinar de quién se trata? Darcy y Brogan se encontraron a Georgiana profundamente concentrada en una lección. Porque al levantar la cabeza... De los libros que con la señora Ansley tenían desplegados, su expresión fue la de alguien que trata de ordenar sus pensamientos para atender un tema muy distinto de aquel en el que estaba absorto. Sonriendo por la intromisión de su hermano, Georgiana se levantó y le hizo una reverencia a su acompañante. Pero Darcy no vio en sus ojos ningún indicio de que lo hubiese reconocido. —¡Vamos, señorita Darcy! ¡No me diga que no me reconoce! —Brogan le hizo una elegante inclinación y, al levantarse, le dedicó su famosa sonrisa encantadora. —¿Mi... mi Lord Brogan? Georgiana volvió a inclinarse confundida. —Por favor, perdóneme. No le he reconocido. —De inmediato. ¿Quién puede negarse a algo que pida la encantadora señorita Darcy? Pero me temo que acabamos de interrumpir una de sus clases. ¿Acaso su hermano la mantiene siempre entre libros como le sucede a él mismo? Brogan pasó su monóculo por encima de los libros abiertos sobre la mesita baja. —Debe usted echar de menos un poco de distracción. —Oh, no, mi lord. —Con la señora Ansley. —Disfrutamos. Disfrutamos bastante de nuestras actividades. Tartamudió Georgiana. —Por favor, no me trate usted de mi lord, señorita Darcy. Dijo Brogan con un suspiro. —Eso me aburre mortalmente. —Puede decirme, Brogan, cómo hace su hermano. Se acercó el monóculo al ojo y la examinó desde la punta de los zapatos hasta los rizos que rodeaban su rostro. —Pero... Dios mío, ha crecido usted mucho, querida niña. Georgiana se sonrojó, desconcertada por el curioso personaje que tenía ante sí, con esa cuidadosa apariencia y peculiares modales. No se parecía en nada al joven serio que recordaba de la infancia. Dando un paso atrás, señaló a su dama de compañía. —¿Me permite presentarle a mi dama de compañía, la señora Ansley? —Señora Ansley, Lord Brogan, conde de Westmarch. Brogan hizo una reverencia. 
Encantado, señora. Perdóneme por interrumpir su clase. O se trataba más bien de una conversación privada. Mi lord, la señora Ansley le hizo una reverencia. Ninguna de las dos, señor. Más bien un estudio conjunto, pero que se puede dejar para otro momento sin problema. Un estudio. Los ojos de Brogan resplandecieron con interés. Esperaba que la señorita Darcy fuese una alumna aventajada. Después de todo, con su hermano competimos hombro con hombro en la universidad. Pero usted me deja pasmado, señora. Se acercó a la mesa. ¿Qué está usted estudiando, señorita Darcy? Preocupado por la posibilidad de que Georgiana quedara expuesta al terrible sarcasmo de su amigo, si Brogan descubría el tema de estudio de su hermana, Darcy intervino. —¿Y desde cuándo te interesa tanto la educación femenina, Dai? —preguntó, mientras la señora Ansley, al ver su gesto, recogía rápidamente los libros y los colocaba en un montón. —¿Qué no daría un hombre por comprender la mente femenina, Fitz? —contestó Brogan, irguiéndose en una pose declamatoria a la vez que las damas recogían los volúmenes. —Es uno de los misterios originales de la creación, destinado, sin duda, a recordarnos a los hombres que... Dentro de nuestra armadura de lógica y pasión marcial, todavía estamos incompletos sin la hembra de nuestra raza. ¿No es así, señorita Darcy? Ocupada con la señora Ansley en recoger los objetos de su estudio, Georgiana se sobresaltó de repente al oír que Brogan se le acercaba. En medio de su sorpresa, los libros que tenía en los brazos comenzaron a resbalar, y el más pequeño se escapó de sus manos, aterrizando sobre el pie de Brogan. ¡Milor! Gritó Georgiana, uniéndose al involuntario grito de dolor de Brogan, y enseguida se inclinó para recoger el travieso volumen. —¡No es nada! —dijo Brogan jadeando y mordiéndose el labio. Luego hizo un gesto con la mano para evitar que Georgiana se agachara a recoger el libro. —Por favor, permítame. Como recompensa por el golpe que acabo de recibir, exijo conocer el objeto de su estudio, aunque su hermano me saque a rastras. Mientras Brogan se agachaba para recoger el libro, Witcher apareció con el té, y en medio de la actividad que siguió, a Darcy le pareció que el libro había sido olvidado. La conversación giró hacia las últimas noticias y rumores, que corrían en los más selectos salones y clubes de la ciudad, un tema que Brogan conocía perfectamente y que, con gusto, accedió a compartir con sus anfitriones. Darcy sabía que el dominio de Dai en esos asuntos era indiscutible, pero cuando su invitado les contó que la señora Sidons estaba a punto de anunciar su retiro de los escenarios, Darcy intervino. —¡Tiene años amenazando con retirarse, Dai! —señaló Darcy con tono de burla. —¿Por qué crees que es cierto esta vez? —Porque lo oí de sus propios labios, Fitz, y vi el cartel que anunciaba su última representación —contestó Brogan con un sentimiento de superioridad. Luego se volvió a Georgiana. También he oído que usted, señorita Darcy, cante y toca magníficamente. ¿Sería usted tan amable de honrarnos con un poco de música? Darcy se levantó al ver que una sombra de reticencia nerviosa cruzaba por el rostro de su hermana y se colocó a su lado. Tomando su mano le dijo, La pieza que has estado practicando con tanta dedicación, eso será perfecto. Y no tienes que cantar si prefieres no hacerlo. Renunciaré a la canción, señorita Darcy, solo si usted accede a tocar, insistió Brogan con suavidad, y sus ojos sonrientes trataron de transmitirle seguridad. Tras inclinar la cabeza en señal de aceptación, Georgiana tomó la mano de Darcy y permitió que la acompañara al piano. Mientras la muchacha organizaba sus partituras, él volvió a su puesto y miró a Brogan con una sonrisa de agradecimiento antes de sentarse. Georgiana nunca había tocado para nadie que no fuera de la familia. Y era hora de que lo hiciera, pensó Darcy. Su hermana colocó los dedos sobre las teclas. Sería presentada en sociedad dentro de un año. Y debía vencer su timidez, o sería ensombrecida por otras jovencitas con menos talentos. ¿Quién sino Dai habría tenido la temeridad y el tacto para convencerla de que tocara? En el transcurso de una hora, Brogan, había dado dos muestras de su amistad. Darcy lo miró. La expresión de satisfacción que invadía el rostro de su amigo era todo lo que podía haber deseado para Georgiana. Aunque Brogan tenía la reputación de ser una persona frívola y banal, 
sus conocimientos en materia musical eran muy reconocidos. Y si él decía algo sobre las habilidades de Georgiana, sus palabras se extenderían rápidamente por los salones de la alta sociedad. Volvió a mirar a su hermana. La tensión que había percibido en esta parecía haberse disipado a medida que sus dedos acariciaban las teclas. Y de pronto se le ocurrió que la pieza elegida no sonaba tan bien cuando practicaba en Pemberley. Tal vez debería comprar un nuevo instrumento. Al notar cierto movimiento con el rabo del ojo, Darcy volvió a mirar a su amigo. Brogan tenía los ojos casi totalmente cerrados, reducidos a una fina ranura en su rostro, y levantaba lentamente algo que tenía al lado. Un frío estremecimiento de temor lo sacudió al ver que Dai giraba sigilosamente el libro que tenía en la mano para ver el título. Darcy sabía lo que su amigo iba a leer. Se trataba de aquel volumen que él había comprado de manera tan imprudente en Hatchards y que se había convertido en el compañero inseparable de su hermana. Si Brogan lo reconocía, la catalogaría como una pobre entusiasta, a menos que Darcy pudiera influenciarlo. Así quedaría clasificada a Georgiana ante toda la sociedad, antes incluso de que tuviera oportunidad de hacer su primera reverencia. Miró a su amigo con inquietud, conteniendo el aliento, mientras esperaba ver una risita de desprecio o un resoplido de molesta desaprobación. Bajo la observación de Darcy, Dai se acercó el libro al chaleco y, después de mirar a su alrededor, examinó el lomo con atención. Durante un instante, el semblante de Brogan palideció, frunció el ceño y volvió a mirar, como si no pudiera creer lo que acababa de leer. Luego, sacudiendo ligeramente la cabeza, volvió a deslizar el libro hacia su escondite y miró a Georgiana con una curiosa intensidad que Darcy no supo descifrar. Su hermana culminó la interpretación y las notas todavía resonaban con dulzura en el salón cuando se levantó hizo una inclinación mientras recibía el aplauso de su pequeña audiencia. Antes de que Darcy se pudiera poner de pie, Brogan estaba al lado de Georgiana ofreciéndole su compañía para conducirla hasta su sitio. Darcy la vio tomar el brazo de Dai con un poco de vacilación, sin levantar los ojos para mirarlo, y clavar más bien la mirada en él, en un gesto mudo que suplicaba su asistencia. —¡Fitz! ¡Tú has estado escondiendo un tesoro! Brogan avanzó con Georgiana a través del salón, y la acompañó gentilmente a tomar asiento. —Señorita Darcy, le hizo una reverencia antes de soltarle la mano. Permítame decirle que es usted una jovencita sorprendente. Después de incorporarse, se volvió hacia Darcy y dijo, Viejo amigo, debo rogarte que me perdones. Esta noche tengo que ir a Holland House y mi asistente de cámara me ha advertido que debo ponerme en sus manos más temprano de lo habitual. En consecuencia, he de marcharme. Señorita Darcy, señora Ansley, le hizo una reverencia mientras Darcy se levantaba y lo acompañaba a la puerta. Los dos hombres recorrieron el corredor en medio de un inquietante silencio en opinión de Darcy. Su amigo parecía absorto en sus pensamientos. Temeroso del tema de estos, Darcy no sabía si lo mejor sería guardar silencio o pedirle que le dijera en qué estaba pensando. Cuando estuvieron en las escaleras, su preocupación por el futuro de su hermana lo obligó a ir directamente al grano. Dai. —¡Fitz! —le dijo Brogan al mismo tiempo. —¿Cuándo se va a presentar Georgiana en la corte? Sorprendido por la pregunta, Darcy se detuvo y miró a su amigo con cautela. —¿Por qué? —A comienzos del próximo año, creo. —¿Y quién la va a padrinar? —Mi tía, Lady Matlock, va a presentarla. Vendrá a Londres la próxima semana para encargarse de Georgiana. —Lady Matlock. Darcy casi podía ver la forma en que giraban los pensamientos en la cabeza de Brogan. —Sí, excelente. De lo más selecto en estilo y elegancia. Pero totalmente alejada de los snob. —Muy bien —murmuró. —Me complace enormemente contar con tu aprobación —dijo Darcy con tono cortante, demasiado irritado para tener precaución. —Oh, con mucho gusto, Fitz, con mucho gusto. —Brogan se adelantó para bajar el resto de los escalones. Estas cosas requieren cuidadosa atención. Al final de las escaleras, se giró y miró deliberadamente a Darcy a los ojos. 
y estaré encantado de prestarle toda la asistencia que necesites. El pánico que había notado oprimiéndole el pecho durante la última media hora se desvaneció de repente, haciéndole sentir casi débil. Entonces, alargó la mano y estrechó la de Dai con fuerza. Con tanta fuerza, de hecho, que su amigo enarcó las cejas. Encantado de prestarte mi colaboración, viejo amigo. Le aseguró Dai, flexionando los dedos. Ahora bien, ¿te veré en Drudy Lane el jueves por la noche? Sí, con Georgiana vamos a ir. Entonces, pasaré por tu palco durante el intermedio. Si no tienen ningún compromiso, ¿puedo invitarlos a cenar después? Eso sería espléndido. Darcy sintió que su sensación de alivio crecía, pero debe saber que la señora Ansley también asistirá. Claro, la dama de compañía de la señorita Darcy. Sí, la buena señora Ansley será bienvenida. Colaborará a entretener a mi prima, que también formará parte del grupo. Una anciana encantadora, pero un poco sorda. Witcher y un criado aparecieron con las cosas de Lord Brogan y lo asistieron para que se las ponga, mientras él y Darcy hablaban sobre el próximo torneo de ajedrez. ¿Vas a competir, Fitz? Preguntó Brogan, poniéndose el sombrero de copa con garbosa elegancia. No. Este año me han pedido que actúe como juez otra vez. ¡Qué lástima! Me habría gustado verte derrotarlos. Brogan avanzó hacia la puerta. ¡Oh! A propósito, Fitz, dijo, frunciendo el ceño y bajando tanto la voz, que Darcy tuvo que inclinarse para poder oírlo. Tú nunca le dijiste a Georgiana que fue quien escondió su muñeca cuando era una niña, ¿cierto? No, contestó Darcy sorprendido al ver el gesto de consternación de su amigo. No lo hice. ¿Por qué? Bien, muy bien. No lo hagas. Adiós, Fitz. Darcy cruzó la puerta a pesar del golpe de aire frío y observó a Dai mientras bajaba corriendo las escaleras. ¿Cierro la puerta, señor? Preguntó el criado. Sí, sí. Intrigado, Darcy dio media vuelta y regresó al calor de Erwell House.